மெகா டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் மீண்டும் ஒரு தலைப்பில் உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த வாட்டி நம்ம என்ன தலைப்பில் சந்திக்க போகிறோன்னா இந்த குழந்தையின்மை கொஞ்சம் ஹார்டாக சொல்லணும்னா மலட்டுத்தன்மை சொல்லலாம் அதை நான் சொல்ல விருப்ப மாட்டேன் ஏன்னா குழந்தைய நான் என்னுடைய கிளினிக்குக்கே கருவாக்கம் மருத்துவமனையும் தான் வச்சுருக்கேன் கருவாக்கம் கருவு உருவாக்குறது அன்றது ஸோ அந்த குழந்தையின்மைக்கான காரணங்கள் என்ன எப்படி அதனால் என்ன முறையில் அந்த காரணங்களை இல் எளிமையாக கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ திருமணம் ஆச்சு உரிய வயசில் கரெக்டான வயசில் இப்போ பையனுக்கு ஒரு இருபத்தி ஏழு பொண்ணுக்கு ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வயசில் கல்யாணம் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அவசரப்படாதீங்க இருபத்தி மூணு வயசில் ஆனால் கூட போகுது இருபத்தஞ்சி வயசு டூ இயர்ஸுக்கு அந்த பையனுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி நைன் வர வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா திருமணம் புதுசிலேயே போய் ஒரு குடும்பத்தோடு மிங்கில் ஆகிட்டு கணவனை முழுமையாக புரிஞ்சுக்கிட்டு நார்மல் லைஃப் எல்லாம் உடனே ஒரு மாதத்தில் வராது இது ஒரு ஒரு நேர் மிஞ்சி போனால் சில டைம் டூ இயர்ஸ் எடுத்துக்கும் அதுக்குள்ளே அவசரப்பட்டு எந்த ஆப்ரேஷனும் செய்துக்காமல் பொறுமையாக இருங்க சரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆகும் வரலையா சரி உடனே நம்ம பண்ண வேண்டிய பரிசோதனை அப்போ என்ன என்ன எளிமையான பரிசோதனை மிக எளிமையானது நான் இது இதுக்கு முன்னே சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா நல்ல விஷயத்த மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறது உங்கள் மனசில் ஆழமாக பதினோன்றதுக்காக அதை சொல்கிறேன் ஆண்களுக்கான செமெண்ட் டெஸ்ட் விந்து பரிசோதனை இது வந்து மிகப்பெரிய டெஸ்ட் கிடையாது எந்த நிலையிலும் கத்தி பிளேடு கத்திரி ஆப்ரேஷன் எதுவுமே ஆணுக்கும் கிடையாது பெண்ணுக்கும் கிடையாது இந்த முதல்ல ஆணுக்கு சொல்கிறேன் இந்த விந்து பரிசோதனை என்றது மாதத்துக்கு ஒரு முறை இல்லற வாழ்க்கையை நாலு நாள் இடைவெளி கொடுத்து மூணு மாதத்துக்கு மூணு வாட்டி பண்ணிக்கிங்க அதில் ஏற்ற இறக்கம் இப்போ ஒரு ஆணுக்கு விந்தில் மூணு விதமான அணுக்கள் இருக்கும் உயிரணுக்கள் உயிர் இல்லாத அணுக்கள் நீந்தும் தன்மை இல்லாத அணுக்கள் இந்த மூணுமே எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஆனால் இந்த மூணுத்துலேயுமே வந்து முக்கா பங்குக்கு மேலே துடிப்பான உயிரணுக்கள் இருக்கணும் உயிர் இல்லாததும் வளராதும் ஒரு கால் பங்குக்குள்ளே இருக்கணும் அது நமக்கு அந்த மூணு முறை பண்ணுறப்போ எவ்வளோ ஏற்ற இறக்கத்தோடு எப்படி இருக்குன்றது அந்த குறை தெரிஞ்சுப்போம் அடுத்தது அவருக்கு ஒரு ஸ்கேன் அந்த ஸ்கேனில் வந்து கிட்னியில் கற்கள் இருக்கா ஜென்ரல் ஹெல்த்துக்காகவும் பண்ணலாம் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காகவும் பண்ணலாம் கற்கள் இருக்கா சில பேருக்கு அந்த ரீனலில் கூட சிஸ்ட் இருக்கும் நீர்கட்டிகள் கிட்னியில் கூட இருக்கும் கற்கள் இருக்கா கல்லீரல் வீங்கியிருக்கா மண்ணீரல் வீங்கியிருக்கா பித்தப்பையில் கற்கள் இருக்கா அது வீங்கியிருக்கா இது எல்லாமே அதில் தெரிஞ்சிடும் அதோட பிளட் டெஸ்ட் அதில் சுகர் கொலஸ்ட்ரால் வேறு ஏதாவது ரத்த சோகை அந்த மாதிரி ஏதாவது கிரி யூரியா கிரியேட்டின் அதெல்லாம் பார்த்துட்டா எல்லாமே ஹெல்த் கம்ப்ளீட்டு மாஸ்டர் செக்கப் மாதிரி ஆகிடும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஈஸிஜி தான் நம்ம எடுக்கலாம் இதெல்லாம் எடுத்துட்டோம்னா அந்த எளிமையான முறையில் அவருக்கு தெரிஞ்சிடும் சரி இந்த அம்மாவுக்கு என்ன பண்ணணும் முதல்ல அந்த அம்மா ஹைட்டு கேட்டுற வெயிட் இருக்காங்களா வெயிட்டு இல்லைன்னா ரொம்ப எடை ஜாஸ்தி இருந்தாங்கன்னா அந்த எடையை குறைக்கிறதுக்கு என்ன உணவு முறைகள் என்ன மருத்துவ முறைகள் முதல்ல எளிமையான உணவு முறைகளே நீங்கள் குறைச்சிடலாம் ஏன்னா பல பேர் என்கிட்ட வந்து எந்த ஜிம் ஜிம்முக்கு போகிறவங்களை கூட நான் நிறுத்திட்டு டயட்டு நான் கொடுக்குற உணவு வாக்கிங் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் வாக்கிங் பிரிஸ்க் வாக்கிங் இதிலேயே நிறைய பேர் ஒரு வருஷத்தில் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு கிலோ வரைக்கும் குறைகிறாங்க அதனாலே கருத்தரிக்கிறவங்களும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இன்னும் சில பேரெல்லாம் நான் இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம டிவியில் பேசுகிறேன் இல்லையா இந்த மாதிரி கேட்டு ஃபாலோ பண்ணி பாசிட்டிவ் ஆகிட்டு எனக்கு லெட்டர் எழுதுனவங்களும் இருக்காங்க இப்போ நான் இந்த மெகா டிவியில் பேசுகிறது பார்த்து மதுரையில் ஒருத்தர் ஃபாலோ பண்ணி பாசிட்டிவ் ஆகிட்டு அவர் எனக்கு ஒரு கருதம் எழுதியிருக்கார் நான் ட்ரீட்மெண்ட்டே பண்ணல அவரை பார்க்கவே இல்லை ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறார் நானும் உங்கள் பேஷண்ட்டு தான் சொல்கிறார் அதுதான் நமக்கு வெற்றி ஒரு மருத்துவருக்கு மு முழு நல்ல முறை வெற்றி எதுனா இது தான் அது மாதிரி பண்ணிவிட்டு பெண்களுக்கு என்ன டெஸ்ட் பண்ணணும் முதல்ல ஹைட்டு வெயிட்டு ரெண்டாவது மென்சஸ் ரெகுலராக இரெகுலராக மூணாவது இதெல்லாம் கேட்டே தெரிஞ்சுக்கிறது மூணாவது வயசு இது மூணும் நம்ம பேசியே தெரிஞ்சுக்கலாம் நாலாவது நம்ம சோதனை செய்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னது இன்னும் கஷ்டமான விஷயமே இல்லை டிஎன்சியும் வேண்டாம் டயக்னஸ்டிக் லேப்ரோஸ்கோப்பியும் வேண்டியதில்லை ஒரே ஒரு ஸ்கேன் அதில் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ரீனல் ஸ்டோன் இருக்கா ரீனல் சிஸ்ட் இருக்கா ஃபே ஃபேட்டி லிவர் இருக்கா ஸ்ப்ளின் பெருத்து இருக்கா கால் பிளாடர் பெருத்து இருக்கா அதில் ஸ்டோன்ஸ் ஏதாவது இருக்குதா இதெல்லாம் அதில் தெரிஞ்சிடும் யூட்ரஸ் என்ன சைஸ் இருக்குது ஓவரிஸ் எப்படி இருக்குது யூட்ரஸ்க்குள்ளே ஏதாவது ஃபைப்ராய்ட் இருக்கா ஓவரிஸில் என்ன சிஸ்ட் இருக்கா எல்லாமே வந்து ஒரே ஸ்கேனில் பெண்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் அதே மாதிரி ஒரு பிளட் டெஸ்ட் இதெல்லாம் ஓகேவாக இருக்கிறப்போ நமக்கு பெரிய பெரிய டெஸ்ட்டாக நான் செய்கிறதே என்னுடைய பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸ்ரே அந்த எக்ஸ்ரே எதுக்காகனா கருக்குழாய்கள் அடைப்பு துல்லியமாக காட்டும் அதில்
அதனால் அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு தரமான ஒரு ஸ்கேன் ஃபைன் எக்ஸ்ரே ஃபைன் ஸ்கேன் இதிலேயே எல்லா குறைகளும் தெரிஞ்சு அப்புறம் இங்கே எங்கே சர்ஜரி வருது நமக்கு இதில் வந்து சில எளிமையான குறைகள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க என்கிட்டயே நிறைய பேர் கன்சல்டேஷன் முதல்ல வருவாங்க ரெண்டாவது நான் அவங்க குறையின் தன்மை எடுத்து உரைச்சு மூணாவது தான் நான் அவங்களுக்கு மருந்து கொடுப்பேன் ஐயோ பேஷண்ட் வந்தோடனே அவங்களை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு இவ்வளோ பணத்தை வாங்கிக்கணும் உடனே மருந்து கொடுத்து அனுப்பணும் அப்படிலாம் நான் இது வரைக்கும் செஞ்சதே இல்லை ஸோ அவங்களுக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு கன்சல்டேஷனில் நான் இந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது டயட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது எல்லா விஷயங்களும் புரிஞ்சுக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் மண் பாத்திரத்தில் சமைக்கிறதுனால ஹீட்டு குறையுது அவங்களுக்கு ஸோ எப்போவுமே வந்து பிறப்பு உற்பல் கொஞ்சம் குளிர்ச்சியாக இருக்கணும் நம்ம நாடு வெப்ப நாடு அதுவும் நம்ம ஆண்களெல்லாம் இருக்குமான அந்த இன்னர் வேர்ஸ் எல்லாம் போட்டு அது இன்னும் அடைக்கப்பட்டு உயிரணுக்கு உற்பத்தி உற்பத்தி பண்ணுற திறன் குறைஞ்சிருது அதுக்காக தான் நான் சுத்தமான களிமண் வந்து அந்த விதைப்பைகளையும் அடி வைத்திலையும் கொஞ்சம் பூசு சொல்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் அவங்களுக்கு சொல்கிறப்போ இந்த குறைகள் எளிமையாக கண்டுபிடிக்கிறப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து மாதத்தில் ஒரு மூணு அஞ்சு பேர் ஆறு நாலு பேருக்கு ஆகுது நான் ட்ரீட்மெண்ட் மருந்து கொடுக்கறதுக்கு முன்னே பாசிட்டிவ் ஆகிடுறாங்க இது மாதிரி நான் பேசி பார்த்தே பா என்ன பார்க்காமையே பாசிட்டிவ் ஆனவங்களும் உண்டு பார்த்துட்டு ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் பேசிட்டு பார்த்தவங்களும் உண்டு சில பேருக்கெல்லாம் ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் மெடிசன் கொடுத்து அதுக்குள்ளே ஆகிட்டவங்களும் அதிகமாக இருக்கிறாங்க இன்னும் வெளிநாட்டில் கூட இப்போ யூகேயில் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் தான் அவருக்கு வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் வருவார் லண்டனில் இருந்து த்ரீ டைம்ஸ் கொடுத்தோம் நைன் மந்த்ஸ் அந்த அம்மா கன்சீவ் ஆகிடுச்சு இப்போ அவங்க ஃபிஃப்த் மந்த் ப்ரெக்னெண்டாக இருக்கும் என்னென்னா அவங்க வந்து நம்ம நாட்டில் இருக்கிறவங்கள விட வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்க இந்தியன் ஃபுட் இந்தியன் காய்கறியெல்லாம் எங்கே கிடைக்குதுன்னு ரொம்ப சே அதுக்கே கவனமாக வேலையாக வச்சுக்கிட்டு போய் அந்த மார்க்கெட்டுங்களில் போய் அதையெல்லாம் வாங்கி இங்கே இருக்கிறவங்கள விட அவங்க இன்னும் சிறப்பாக அந்த உணவு முறைகள் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறாங்க நம்மளாவது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இல்லை கிடைக்கிற கூடி தானே போனாலும் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது கொஞ்சம் தூரன்றதுனால வாங்கி வச்சுக்கிட்டு கரெக்டாக சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் மேஜர் ப்ராப்ளம் தான் நைன் மந்த்ஸில் அவங்க பாசிட்டிவ் ஆனாங்கன்னா என்னென்னா அந்த உணவு அவங்க ஃபாலோ பண்ண விஷயம் எளிமையாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட விஷயங்கள் எந்த இப்போ பிரசவம் கூட அவங்களுக்கு நான் நார்மலாக ஆகிறதுக்காக மருந்துகள் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எளிமையான பிரசவம் இப்போ லைஃப்பில் அவங்க கத்தி பிளேடு கத்திரியே பார்க்க முடியாமல் போயிடும் இவ்வளோதான் பெண்களுக்கு டெஸ்ட்டு இவ்வளோ தான் ஆண்களுக்கு டெஸ்ட் இவ்வளோ தான் நல்ல சாப்பாடு வீட்டில் முன்னால் சமைத்த உணவு அமிர்தமே ஆனாலும் அடுத்த நாள் நஞ்சு ஹோட்டல் சாப்பாடுக்கு ஒரு குட் பை சொல்லணும் மசாலா பவுடர்ஸ்க்கு ஒரு குட் பை சொல்லணும் மூணு வேலையும் மஞ்சள் வாங்கி அரைச்சிக்கணும் மிளகாய் தனியாக வாங்கி அரைச்சிக்கணும் நல்லா விஷயங்களை மூணு வேலையும் ஃப்ரெஷ்ஷாக சமைச்சு சாப்பிடணும் ஒரு முறை சமைத்த ஃபுட்டுனுடைய லைஃப் வந்து மினிமம் ஃபோர் ஹவர்ஸ் மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அவ்வளோதான் அதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிட்டு சூடு பண்ணி சூடு பண்ணி நம்ம இன்னும் நம்ம வயிறு ஒரு டஸ்ட்பின் மாதிரி நம்ம அதில் கொட்டிக்கிட்டு நம்ம இன்னும் சாதாரணமாக மெலிசாக இருந்த பொண்ணு கூட பீப்பாங்க மாதிரி ஆகிட்டு ஏன்னா வெளியில் கொட்ட மனசு வராதான் நான் வயிற்றில் கொட்டிக்குவேன் இது மாதிரி நிறைய பெண்களை நான் வந்து இது கூட இது மாதிரி செய்யக்கூடாதுன்னு சேஞ்ச் பண்ண வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி செய்கிறப்போ உணவு முறைகளாகி நீங்கள் பாசிட்டிவ் ஆகிறதுக்கு சின்ன சின்ன குறைகள் இருந்தால் வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்குது அதுக்கு மேலே நமக்கு அந்த எக்ஸ்ரேயில் பார்க்குறப்ப டியூப் பிளாக் இருக்குன்றது தெரியுது இவருடைய உயிரணுக்கள் நார்மலாக இருக்க வேண்டியதை விட ரொம்ப அஞ்சு பர்சன்ட் தான் உயிரணுக்கள் இருக்குது நைன்டி ஃபைவ் டெட் அண்ட் ஸ்லக்கிஷ் இருக்குது அதாவது இறந்து போனதும் நீந்திர தன்மையும் இல்லாதது இருக்குது அப்படின்றத வரப்போ கொஞ்சம் மருத்துவமும் சேர்வர் அந்த மருத்துவம் சேர்ந்து அவங்க சரியான உணவு முறைகள் கடைபிடிக்கிறப்போ வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கிறது இல்லை என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் இந்த ட்ரிங்க் பண்ணுறதுன்றது ட்ரிங்க்ஸு கொஞ்சம் கொ சுத்தமாக நிறுத்திடணும் ஸ்மோக் பண்ணுறத நிறுத்திடணும் இப்போ எல்லா திரைப்படங்கள்லேயும் டீ டீ குடிக்கிற மாதிரி சாராயத்தை குடிக்கிறது என்னமோ டீ குடிக்கிற மாதிரி ஹீரோ மட்டும் இல்லை ஹீரோயினும் சேர்ந்து கொடுத்தா தான் படம் நல்லா போகுன்ற மாதிரி செய்துட்டாங்க ஏன்னா திரைப்படங்களை பார்த்து எல்லாரும் நிறைய பேர் கெட்டு போயிட்டாங்கன்றது மறுக்க முடியாத உண்மை தயாரிப்பாளர்களாகட்டும் டைரக்டர்களாகட்டும் மனசாட்சியே இல்லாமல் சமுதாயத்துக்கு நல்லது செய்யலனாலும் பரவாயில்ல கெடுதி செய்யக்கூடாதுன்ற எண்ணமே இல்லாமல் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்க என்ன காட்டினாலும் கெட்டது உங்கள் மனசில் அந்த மாதிரி பதிய வச்சுக்காமல் நம்ம அப்பா நம்ம தாத்தா நம்ம முன்னோர்கள் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நல்ல உணவு ஒழுக்கமான வாழ்க்கை நல்ல ஒரு குழந்தையாக பிறந்தமா தாய் தந்தையருக்கு ஒரு நல்ல குழந்தையாக இருந்தோமா கட்டணம் உங்களுக்கு ம மனைவி நல்ல மனைவியாகவோ நல்ல கணவனாகவோ வாழ்ந்து காட்டி பிள்
அவங்க கொண்டாடுறாங்க கொண்டாடுறதுல மன அது குழந்தை இல்லாமல் அந்த டைமில் நான் பார்த்தா அவங்களுக்கு அந்த இருபத்தஞ்சாவது வருஷம் குழந்தை பிறந்திருக்கு ஏன்னா அவங்க அந்த பொண்ணுடைய மதருக்கு ஐம்பது வயசில் தான் தீட்டு நின்றுது அதனால் அவங்களுக்கு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வயசில் குழந்தை பிறந்திருக்கு பெண்ணுக்கும் அது மாதிரி நல்ல முறையில் லேட்டாக வந்தால் கூட சரி உணவு நல்ல முறையில் இருந்தது ஒழுக்கமான வாழ்க்கை இருக்குது சிறப்பான உணவு இருக்குது மருந்துகள் சித்த மருந்துகள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறப்போ நல்ல ரிசல்ட் வந்துடும் சின்ன சின்ன குறைகள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் சி உணவு முறைகள் சிறப்பாக சாப்பிட்டாலே தானாகவே நீங்கள் பாசிட்டிவ் ஆகிடுவோம் உங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் மாற்றிக்கிங்கன்றது தான் நான் இவ்வளோ நேரம் பேசுனதுக்கு விளக்கம் அடுத்து உங்களுக்கு சொன்ன விளக்கம் வந்து குழந்தை இன்மை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக நிறைய கண்ட ஆப்ரேஷன்ஸுகளும் டிஎன்சிகளும் நிறைய ஹார்மோன்ஸ் மாத்திரைகளும் சாப்பிட்டு உடம்ப வீணாக்கிக்காதீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு குழந்தை பிறக்குது இல்லைன்றது ஃபஸ்ட்டு செகண்டரி பிரைமரி உங்கள் ஹெல்த்து ஸ்பாயில் ஆகுன்றது பிரைமரி நாம் உயிரோடு இருந்தால் தான் நாம் இன்னொரு உயிரை உருவாக்க முடியும் ஸோ இந்த எளிமையான பரிசோதனைகள் செய்து என்ன குறைகள் என்றதை உங்களுக்கு நான் நான் வந்து அந்த பேஷண்ட்டுக்கு அது புரிய வைக்கணும் என்னால் அவங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியலன்னா நான் அவங்க அவங்கள பேஷண்ட்டாகவே எடுத்துக்க மாட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கிங்க நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக ட்ரீட்மெண்ட் செய்கிறோம் அப்படின்றது நீங்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுத்தீங்கன்னா நல்ல செய்தியாக நீங்கள் பார்க்கலாம் மீண்டும் அடுத்த முறை இன்னொரு எபிசோடில் உங்களை நான் சந்திக